Hi friends, welcome to Satya Online Classes. In the sociology, in the first unit, we will discuss this topic in this episode. So, in the first time, we will discuss the topic of Kutumba Vivastha. 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 कोटुंबर व्यवस्था ने कौन-कौन इस तिरंगा उम्दा दो, सो समाज और मनोगढ़ा ने कौन-कौन इस साध्यम का दो, कब टिक, अनेक मातावाले लोग बोला, विवाह होने ने कौन-कौन दान की, उका पवित्र में ने कौन-कौन स्थान होनो कल पिंचरम जरिए दे, हिंदू मातमलो विवाह हो अने कौन-कौन दान की उका स्थान हो, इस्लाम म हिंदू मतम धर्मम प्रकारम हिंदू मत धर्मम प्रकारम विवाह होने ये दी समाज धर्मम कोसमो समाज मनगढ़ कोसमो अंचे पैसी धर्म स्थापन कोसमो अंचे पैसी धर्म आचारम कोसम अंचे पैसी मार्गु हिंदू मता सनातना धर्म ग्रंथालु पैर कुंडलना है इस्लाम मतम प्रकारमो विवाह हम योग का आदर्शम ये मिटी अन्यांते संतानों � क्रिस्तव मतम प्रकार हम विवाह में उपका आदर्श हम ये दी अंडे इरुवरी उपका साउंड के हमको प्राधान्यता ये वर्णन जरिए दी अंडे स्त्री पुरुष लोग विवाह में नहीं ढूंढती उका बेड़ का द्वारा एक अमाई वाली इष्टा इष्टा लोगों तीर्थ कोड़न को समें कलिस बुंडड़ में विवाह में उपका प्रधाना उद्देश्यमों प्रधा� आधा विवाह हम योग का उद्देश्य मो लक्ष्य मो अंचे पैसे इस्लाम आतम लो समाज धर्मों समाज धर्मन धर्वातने संतान संतान धर्वातने इरुवरी योग का इष्टम अंचे पैसे हिंदू मतम लो विवाह हम अनेक बंटे ताने की प्रारंभ तय इच्छा आधे विधंगा गिरिजन तेरल लल्लो कोड़ा विवाह हम वो अनेक बंटे ओके प्रत्येक में नेट पर पद्धत लल्लो मरी हो विवाह का पद्धति उन्नत दी विवाह का आदर्श चालू वाले पर ठीक उन्नत आई आधे विधंगा सिक्कू मातम लो तरवता मना पार्षिक मातम लो कोड़ा विवाह हम वाले पर दान की वेर वेर प्राधन्य ताने पर दी वो बढ़त दी सो फर्स्ट मना विवाह हम करें ची तेरस कुंडा सो विवाह हम तरवता मानको सर्वकाला सर्वावस्था यंदु मानवुड़ी योग्का लाइनी का वांचलमो तीर्थ कोड़म कोसमो ओका बंधम अनेक बंधी आवश्यकमो आ बंधम विवाहम अनेक बंधी का गुरुतिंच बढ़िए इधि पवित्र में अनेक बंधी बंधम का गुरुतिंपु पंधिए दे मानवुड़ी की मानवुड़ी योग्का समाजमो इतरा जंदुले योग्का समाज आने तने योग का जीवन माने पढ़े तना मानव का समाज जीवन माने पढ़ते करुप्त हो उन्हें इधर जेंटो बोलो आविष्कार का कार्य मानव वाले कोड़ा वो का जीवी कार्य मानव वालों संघ जीवी मानव वालों संघ जीवी कोनी संस्थार द्वारा तने जीवन का करुप्त आरु इधर जेंटो बोलो आविष्कार का कार्य ये सामाजिक संस्थार द्वा� मानव लोग तना सामाजिक जीवन आने का डरता आरु का बट इतर चेतु लोग तो मानव ने पिन्नंगा चोड़ा ने किकड़ा अवकाशम उन्नत दी ऐ ते मानव ने योग का आवश्यक आलम तीर्थ कोड़न कोसमो मानव ने की आहार मो निद्रा अनेक बार दी ये भी तो मेहनत बढ़ दो आ मानव ने की आहार मो निद्रा निवासम अनेक बार दी वो का तापन सारी अधि आवश्यक मारी तापन सारी का नीड अच्छे पैसे अंतम मनो अधि कंपल सारी नीड अच्छे पैसे अंतम अधे विधंगा अतर योग का कोरी कलो अनेक बार दी लाइनी का वांछा अनेक बार दी कोड़ा अधि तापन सारी है कावटी सो ये बंधम चेता ये आवश्यक में कोसम एयर पड़े अनेक बार दी ये मरियो बंधन पवित्र रंगा उन्नड़न कोसम समाज में लोग नियमालो अनेक बंटे भी कापाड़न कोसमे ये विवाह हमारे एक बंटे दानी की प्राधान्यता कल पिंच बढ़िंदी इन दुलो विवाह हमारे एक बंटे ये व्यवस्था द्वारा समाज में लोग अंदर लोग कोड़ा ओके कुटुंबानी एयर पर चेस कोनी वारी वारी पात्रने निर्वाहिस्तु समाज � 
భారత దేశంలో ఈ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ పైన ఎక్కువగా అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తులలో సో భారత దేశంలోనే కాదు ఇతర దేశాలలో కూడా మనకి ఎక్కువగా సామాజిక వేత్తలలో ఆంథ్రోపాలజిస్టులలో ఎక్కువగా మ్యారేజ్ అనేటువంటి సిస్టమ్ గురించి అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎడ్వర్డ్ వెస్టర్ మార్క్ అనేటువంటి వ్యక్తి సో ఎడ్వర్డ్ మాస్టర్ అనే ఎడ్వర్డ్ మాస్టర్ సారీ ఎడ్వర్డ్ వెస్టర్ మార్క్ అనేటువంటి ఈ సామాజిక శాస్త్రవేత్త తర్వాత ఆంధ్రోపాలజిస్ట్ అయినటువంటి ఇతను సో మ్యారేజ్ గురించి ఏమని చెప్పారు అంటే వివాహము అనేటువంటిది వివాహము అనేటువంటిది ఒక ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ లేదా ఒకరి కంటే ఎక్కువ స్త్రీలతో ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు లేదా ఒకరి కంటే ఎక్కువ పురుషులతో చట్టం చేత కానీ ఆచారం చేత కానీ చట్టం చేత కానీ కొంత ఆచారం చేత కానీ కొంత లాంఛన ప్రాయంతో కూడుకొని ఉన్నటువంటిది కొంత లాంఛన ప్రాయంతో కూడుకొని ఉన్నటువంటి దానితో ఇంచుమించు కొంతకాలము ఇంచుమించు కొంతకాలము కలిసి ఉండేటువంటి బంధమే వివాహము అని చెప్పేసి ఎడ్వర్డ్ వెస్టర్ మార్క్ అనేటువంటి వ్యక్తి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు మరొకసారి చెప్తాను చూడండి ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది స్త్రీలతో లేదా ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడితో లేదా ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది పురుషులతో ఆచారం చేత కానీ చట్టం బంధ చట్టం చేత కానీ కొంత లాంఛన ప్రాయమైనది ఉంది కొంత లాంఛన ప్రాయమైనటువంటిది కలిగి ఉంది ఇంచుమించు కొంతకాలం ఇంచుమించు కొంతకాలం కలిసి ఉండేటువంటి బంధమే ఈ వివాహము అని చెప్పేసి అన్నారు ఇంచుమించు కొంతకాలం ఏంటి శాశ్వతమైనది కదా అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు అయితే ఎడ్వర్డ్ బెస్ట్ మార్క్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక ఫారినర్ ఒక విదేశీయుడు కాబట్టి ఆ దేశాలలో ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం వివాహం అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది కాదు అయితే కలిసి ఉన్నంత వరకు మాత్రం అది దృఢమైనటువంటి బంధంగా కొనసాగుతుంది బహుశా అది అగ్రిమెంట్ మ్యారేజ్లో ఎక్కువగా ఉండే దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉంటాడు అందుకే ఆ రకమైనటువంటి డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు మన దేశంలో మాత్రం ఇంచుమించు కొంతకాలం అనేటువంటిది ఉండదు తనకు మరణం సిద్ధించేంత వరకు కూడా తన భార్యతో కలిసే ఉండాలి భార్య భర్తతో భార్య కలిసి ఉండాలి అనేటువంటిది మన సనాతన ధర్మ గ్రంథాలు అనేటువంటివి పేర్కొంటాయి సో ఇతను ఇతర విదేశాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆ దేశాల యొక్క విధానం ప్రకారం వివాహం అనేటువంటి దానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఉండవచ్చు సో ఏదేమైనప్పటికీ కొంతవరకు డెఫినేషన్ అనేటువంటిది సరైన డెఫినేషనే ఎందుకంటే ఆచారం చేత కానీ చట్టం చేత కానీ ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీతో లేదా ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది స్త్రీలతో ఒక స్త్రీ ఒకరి కంటే ఒక పురుషుడు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది పురుషులతో ఆచారం చేత కానీ చట్టబద్ధం చేత కానీ కొంత లాంఛన ప్రాంతంతో కూడుకొని ఉండి ఏర్పడేటువంటి బంధం అనేటువంటిది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే అయితే ఇంచుమించు కొంతకాలము అనేటువంటిది మాత్రం మనం ఆలోచించాల్సినటువంటిది తర్వాత మలినో వ్యోస్కి అని చెప్పేసి మలినో వోస్కి అని చెప్పేసి మరొక వ్యక్తి ఈయన ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే పిల్లలను కనీ పెంచడం కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందమే ఈ వివాహము అని అంటారు సో ఇరువురి యొక్క ఇష్టాలను తీర్చుకోవడం కోసం వివాహం అనేది అవసరమే లేదు వివాహం అనేది దాని కోసం కాదు ఇరువురి యొక్క ఇష్టాలు తీర్చుకోవడం కోసం అసలు పెళ్లి చేసుకోకుండా కూడా చేసుకో తీర్చుకోవచ్చు కానీ పిల్లలను కమీ పెంచడం కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక ఒప్పందమే వివాహము పిల్లల కోసం ఏర్పడినటువంటి బంధం ఇది అని చెప్పేసి మలినోస్కి అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో వివాహానికి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్లో వీరిద్దరు ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ మీరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత వివాహము సంబంధించినటువంటి దానిపైన వివాహం యొక్క విధులు అంటాం మనం ప్రక్రియలు అని చెప్పేసి అంటాం వివాహం యొక్క ప్రక్రియలు వివాహం యొక్క ప్రక్రియలు ఇందులో నంబర్ వన్ జైవిక విధులు జైవిక విధులు వివాహం యొక్క విధులలో నంబర్ వన్ జైవిక విధులు జైవిక విధులు అంటే సో వివాహం ద్వారా తన యొక్క అవసరాలను తీర్చుకుంటారు అంట ఏమిటి అంటే ఒకటి లైంగిక సంతృప్తి జైవిక విధులలో ఒకటి లైంగిక సంతృప్తి రెండు సంతాన ఉత్పత్తి సంతాన ఉత్పత్తి ఇవి జైవిక విధులు ఇవి జైవిక జైవిక విధులు సో సర్వకాల సర్వావస్థ ఎందు ఉండేటువంటి లైంగిక వాంఛలను తీర్చుకోవడం కోసము వివాహం అనేటువంటిది ఒక బంధాన్ని కల్పిస్తుంది క్రమబద్ధం చేస్తుంది కాబట్టి వివాహం ఈ విధి నిర్వర్తిస్తుంది తర్వాత సం కుటుంబంలో చ మరణించినటువంటి వారి యొక్క లోటును భర్తీ చేయడం కోసము 
సంతానం అవసరం అందుకనే వివాహం ద్వారా సంతానోత్పత్తి అనేటువంటిది నిర్వహించబడుతుంది సో విధ వివాహం యొక్క జైవిక విధులలో లైంగిక సంతృప్తి సంతానోత్పత్తి అనేటువంటివి రెండు విధులు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి రెండు సామాజిక విధులు సామాజిక లేదా ధర్మ విధులు అని చెప్పేసి అంట సామాజిక లేదా ధర్మ విధులుగా మనం చెప్తాము అంటే సామాజిక ధర్మ విధులు అంటే ఏమిటి అంటే సమాజంలో ఏ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారు ఆ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తులనే పెళ్లి చేసుకోవడం అనుకున్నది ఇక్కడ ఉండదు సో ఒక కుటుంబానికి చెందినటువంటి అబ్బాయి సమాజంలో మరో కుటుంబానికి చెందినటువంటి అమ్మాయిని ఒక కుటుంబానికి చెందినటువంటి అబ్బాయి సమాజంలో మరొక కుటుంబానికి చెందినటువంటి అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది వివాహం చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కావున ఇక్కడ సమాజంలో ఒక సామరస్యము ఒక బంధము అనేటువంటిది కొనసాగుతుంది సమాజం అనగడం అనేటువంటిది సాధించబడుతుంది సో ఒక గ్రామంలో రిలేషన్షిప్ అనేటువంటి పెరుగుతుంది ఒక గ్రామానికి మరొక గ్రామానికి రిలేషన్షిప్ అనేటువంటి పెరుగుతుంటుంది ఉదాహరణ చూడండి ఇప్పుడు నేను నాకు వివాహం అయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఊరికి ఏదైనా ఊరికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు పలానా ఒక వ్యక్తితో మాటలో మాట వచ్చేసి మీది ఏ ఊరు అంటే పలానా ఊరు అన్నప్పుడు అయ్యో ఆ ఊరు మా అత్తగారు ఊరు అని చెప్పేసి అంటున్నాం అంటే ఆ ఊరు ఏదో మన రిలేషన్ కలిగినట్టుగా మనం చెప్తూ ఉన్నాం ఇక ఈ విధంగా గ్రామంలో కుటుంబాల మధ్య గ్రామంలో కుటుంబాల మధ్య రిలేషన్ ఏర్పడడానికి మరియు గ్రామాల మధ్య రిలేషన్ ఏర్పడడానికి వివాహం అనేటువంటిదే ప్రధానమైనటువంటిది సో సామాజిక ధర్మ విధులను ఇది నిర్వర్తిస్తుంది వివాహ బంధము ఎక్కువగా బలం కలిగి ఉంటుంది సో వివాహ బంధానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అనేటువంటిది కొన్ని సందర్భాల్లో రక్త సంబంధానికి కూడా ఉండదు అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు రక్త సంబంధానికి కూడా ఉండకపోవచ్చు వివాహం అనే బంధానికి ఎక్కువ బలం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో గ్రామాలలో కుటుంబాల మధ్య రిలేషన్ ఏర్పడడానికి మరియు సమాజంలో గ్రామాల మధ్య రిలేషన్ ఏర్పడడానికి ప్రాంతాల మధ్య రిలేషన్ ఏర్పడడానికి సమాజంలో ఒక ఏదో ఒక రకమైనటువంటి రిలేషన్ ఏర్పడడానికి సభ్యుల మధ్య మరియు సమాజ సామరస్యం కాపాడడానికి ఈ వివాహం అనేటువంటిది ఎంతగానో దోహదపడుతుంది మన పూర్వకాలంలో రాజులు తమ రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం తమ రాజ్య విస్తరణను చేయడం కోసం వారు ఎంచుకున్నటువంటి పద్ధతి వారు ఎంచుకున్నటువంటి ధర్మమైన పద్ధతి వివాహ పద్ధతి ఉదాహరణకు మరి చాలా మంది రాజులు అక్బర్ లాంటి రాజు కూడా రాజపుత్ర రాజ్యాలతోటి తనకు ఎంతైనా ఎప్పుడో ఒకసారి నష్టం జరగవచ్చు కాబట్టి ఆ రాజపుత్ర రాజ్య రాజ్యాలను తమ వైపు చేసుకున్నట్లయితే తమకు అవి రక్షణ గోడలుగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అతను వైవాహిక సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంటే రాజపుత్ర రాణులను రాజపుత్ర రాజ్యాల యొక్క రాజుల యొక్క కుమార్తెలను యువరాములను వివాహం చేసుకోవడం వలన ఆ రాజపుత్ర రాజ్యాలతో వారికి వైవాహిక బంధం ఏర్పడింది కాబట్టి అక్బర్ పై యుద్ధం చేయాలని ఎప్పుడూ రాజపుత్ర రాజ్యాలు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించవు ఒకవేళ ఎవరైనా వేరే దేశం నుంచి కానీ భారతదేశంలో ఇతర రాజ్యాల నుంచి కానీ అక్బర్ పై దండయాత్రలు చేయడానికి అక్బర్ పై యుద్ధం చేయడానికి ఎవరైనా సాహసం చేస్తే వాటిని ముందుగా రాజపుత్ర రాజ్యాలే అడ్డుకుంటాయి ఎందుకంటే ఎంతైనా అది వైవాహిక బంధము అల్లుడిపై ఎవరైనా కత్తి చూస్తే మామ ఊరుకోరు కాబట్టి బావ మరిది ఊరుకోరు కాబట్టి ఈ రకంగా వైవాహిక బంధాల ద్వారా తెలివిగా రాజపుత్ర రాజ్యాలను తన వైపు తిప్పుకొని ఒక రక్షణ కోటను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఇది అక్బర్ ఈ రకంగా చూస్తే మనకు మగధ సామ్రాజ్యంలో కూడా మనకి వైవాహిక బంధాల ద్వారా రాజ్యాన్ని విస్తరించుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటారు బింబిసారుడు అనేటువంటి వ్యక్తి సో కాబట్టి వైవాహిక బంధం అనేటువంటి సమాజంలో ఎక్కువ విలువ ఉంటుంది సో వైవాహిక బంధం ద్వారా కుటుంబాల మధ్య రిలేషన్ కానీ మరియు గ్రామాలు ప్రాంతాల మధ్య రిలేషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాలలో రాజ్యాల మధ్య కూడా రిలేషన్ అనేటువంటిది ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మూడవది ఆర్థిక విధులు ఆర్థిక విధులు అంటే వివాహం ద్వారానే తమ కలిగినటువంటి సంతానానికి వివాహ బంధం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి వారి సంతానంకు కలిగినటువంటి సంతానానికి కావలసిన అన్ని రకాల సౌకర్యాలను వారిని పెంచడము పోషించడము వారికి విద్యా బుద్ధులు నేర్పించడము వారికి ఉపాధి పొందే విధంగా శక్తి సామర్థ్యాలను కల్పించడము అన్ని రకాల అవసరాలను తీర్చడము దంపతుల యొక్క బాధ్యతగా భావించబడుతుంది కాబట్టి వివాహం ద్వారా ఆర్థిక విధులు అనేటువంటివి నిర్వహించబడతాయి సో చూడండి కొన్ని సందర్భాల్లో కన్న తల్లిదండ్రులను కానీ తమ రక్త సంబంధికులైనటువంటి అన్నను తమ్ముని అక్కను చెల్లను కూడా పట్టించుకోకపోయినా ఉండొచ్చు కానీ తమ కొడుకును కూతుర్ని మాత్రం పట్టించుకోకుండా ఏ దంపతులు కూడా ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా ఉండరు ఎందుకంటే వివాహ బంధం 
ద్వారా ఏకమైనటువంటి ఒక స్త్రీ పురుషులు భార్య భర్తలుగా మారిన తర్వాత వారి కలిగినటువంటి సంతానం కోసం ఇద్దరు కూడా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తారు అహర్నిశలు శ్రమించడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కలిగిన సంతానానికి ఆర్థిక విధులను నిర్వర్తించడానికి వివాహం అనేటువంటిది ఒక బేస్ గా ఉంటుంది ఈవెన్ డివోర్స్ అయిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ భార్య భర్తలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు విడిపోయినట్లయితే డివోర్స్ తీసుకున్నట్లయితే వారి కలిగిన సంతానానికి మాత్రం వారు తప్పనిసరిగా బాధ్యత వహిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు వాళ్ళు భార్య భర్తలు కాబట్టి వారి కలిగిన సంతానానికి తల్లిగా తండ్రిగా బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించాల్సిన ఎన్నో కూడా ఉంటాయి కూతురు పెళ్లికి విడాకులు పొందినా కూడా విడాకులు అయినా కూడా విడాకులు అయినా కూడా కూతురు పెళ్లికి తప్పనిసరిగా తన తండ్రిగా తప్పనిసరిగా తన తండ్రిగా తన విడిపోయినటువంటి భార్యతో పాటు కలిసి వివాహం చేయాల్సినటువంటి అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది సో ఈ రకంగా కొన్ని బాధ్యతలు అనేటువంటివి వివాహం ద్వారానే ఇవి ముడిపడి ఉంటాయి ఇక తర్వాత విద్యా విధులు అని చెప్పేసి అంటున్నాం విద్యా విధులు అంటే వివాహం ద్వారా వివాహం ద్వారా వారు ఒకరినొకరు వారి యొక్క సౌకర్యాలను తీర్చుకోవడమే కాకుండా అంటే ఇక్కడ భార్య యొక్క భార్య యొక్క మరియు పిల్లల యొక్క సంరక్షణ బాధ్యత భర్తది అదేవిధంగా పిల్లలను పోషించడము మరియు భర్త భర్తకు అన్ని రకాల సహకారంగా ఉండడము భార్య యొక్క విధిగా భావించబడుతుంది ఈ రకంగా భార్య భర్తలు వారి వారి పాత్రను నిర్వహిస్తూ పిల్లలకు ఉపాధి పొందే విధంగా పిల్లలు సమాజంలో స్థానం పొందే విధంగా సో వారి కాళ్ళ మీద వారు నిలబడే విధంగా వారికి అన్ని రకాల సౌకర్యాలను అన్ని రకాల విద్యాబుద్ధులను అందిస్తూ ఉంటారు సో ఇది వివాహము అనేటువంటి వాని ద్వారా నిర్వహించబడేటువంటి విధులు జైవిక విధులు సామాజిక ధర్మ విధులు